Vamos a ver en este momento el video de la chica que se coronó como la nueva presentadora de este programa de Telemundo. Ah, sí, sí. Vamos primero a escucharla. ¿De dónde es ella? De República Dominicana. República Dominicana, ok. Es reina de belleza. Es guapa, reina es de guapa. belleza. ¿Le ganó o no la caramelo? Ya le cuento la verdad. Primero veamos quién es la que ya está como presentadora oficial de ese programa. Que supuestamente postulaba la caramelo. Ya le cuento por qué. Veamos. Hi, boys and girls. Hola, chicos y chicas. Well, I'm craving some cereal at this moment with bananas, raspberries, and a strawberry. But I'm wondering, what do you guys put first on the ball? The milk or the cereal? Chicos, yo estoy antojada de cereal con uh, fresas, frambuesas negras y bananas. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes ponen en el plato primero? ¿La leche o el cereal? I add the cereal first, then the milk. Yo pongo el cereal primero y después la leche. How do you guys do it? ¿Cómo ustedes lo hacen? It's cereal time. Es hora de cereal. Familia, no se olviden que hoy tenemos una cita de 2 a 4 p.m. en Casa con Telemundo. Sazón Dominicano. Salida de maquillas. Te vistes y el pelo no está ready, voy a preparar algo. Voy a preparar lo que se llama una bomba. Bien, ahí vimos a Génesis Suero. Ella desde los 13 años vive en Estados Unidos. Es de República Dominicana, de una localidad que se llama Barahona. Eh, a ver, ella ya pertenecía a Telemundo, pero desde Nueva York. La conoce la cadena Telemundo cuando ella ingresa a participar a Nuestra Belleza Latina representando a Nueva York. Miss New York USA, era la, la banda de ella, ¿no? En Nuestra Belleza Latina. Los productores se enamoran de su carisma, su personalidad, etc. E ingresa a trabajar en la cadena local de Telemundo, pero en Nueva York. Telemundo en todo Estados Unidos tiene 30 eh, canales locales. Por ejemplo, está Telemundo en 51. Estado, en 30, los, Ajá. En no, son 51 estados. estados. No tienen todos, son 30 nada más. 30. Solamente tiene 30. Ella ya pertenecía a la cadena Telemundo desde Nueva York. Ahora, también hay Telemundo Network que sale en todo Estados Unidos. Los 30 que le digo son locales, ¿no? Pero también hay el nacional. Ella nunca hizo casting para ingresar al programa donde supuestamente la Caramelo estaba haciendo casting. No, la Caramelo fue de chiripazo, palabras textuales de ella, que ella ingresó a hacer un casting, pero no a ese programa en la mañana, que se llama A Casa con Telemundo. Ok, resulta que la chica, Génesis Suero, ella estaba en Nueva York y le dicen, ok, ahora vas a ser parte de Telemundo Nacional. Nacional. Ya no en el local de Nueva York, sino en Nacional. Nacional. Telemundo Network que queda en Miami. Casualmente, resulta que ingresó, ahora va a ingresar en estos días, se hace oficial que ella es el nuevo integrante de este programa en la mañana y muchos acá desinformados, periódicos de gran renombre y credibilidad aquí en el país, pusieron la noticia como que la caramelo... Se quedó a un lado, la barajaron porque supuestamente esta chica ingresó y que esta chica estaba haciendo casting. No, la chica Génesis Suero pues era parte de Telemundo en Nueva York. Ahora ingresa al programa nacional en todo Estados Unidos. La Caramelo nunca estuvo en Telemundo haciendo un casting particularmente para ese, para ese programa. Un casting en general, casting que siempre hacen algunos talentos. Ok, ahora vamos a escuchar a la propia Caramelo, al original. Donde confirma ya la versión de Mauricio. Ella no es que fue, fue a hacer ese casting para ese programa. No. Ella fue, pasaba por ahí y dijeron, ¿me pueden hacer un casting? Ok, te vamos a hacer un casting como le hacemos a muchas chicas de para todo ver, el mundo no, no. y las tenemos en nuestra base de datos. Nada más. Veamos el, el audio de la caramela. Sí, te cuento, amigo, que ella, Génesis, que la conocí el día que fue a hacer el casting, es guapísima. Ella estaba contratada desde antes de que yo haga el casting. Ella fue participante de Nuestra Belleza Latina. Eh, creo que quedó entre las cuatro finalistas y de ahí la llamaron de Telemundo. Ella es corresponsal desde Nueva York y es parte de, de En Casa con Telemundo. Bella la chica, yo la vi el día que hice el casting. 
pero no, parece que hay como una confusión, porque no fue que hicimos el casting juntas. De hecho, el día que yo hice el casting, que de chiripazo hice el casting, eh, ahí la conocí, la vi, linda la chica, la presentaron, la recibieron, pero la gente parece que está un poquito confundida, como que diciendo que las dos hicimos el casting y que a ella le eligieron. Y realmente no, fue así tal cual yo lo conté. Eh, ellos a mí me dijeron, mira, no tenemos nada ahora para ti, pero te vamos a hacer el casting. Pero no fue que yo hice el casting con más chicas ni nada de eso. O sea, Génesis ya estaba contratada desde antes. Y de chiripazo me dejaron hacer el casting a mí. Fue así. Bueno, por acá yo todo bien. <ríe> Agradecida siempre con el público de mi país, con la prensa que está pendiente, que me manda sus buenas, buenas vibras. Estoy súper agradecida y más que nada súper contenta de, de compartir este proceso porque muchas veces solamente se comparten las cosas buenas y el tema de intentar a veces no es tan bueno porque recibes sí, recibes no, recibes gente que te abre las puertas, gente que no te abre las puertas. Entonces creo que todo ese proceso es lindo vivirlo y es lindo también pues poco a poco poderlo compartir porque así más personas se animan, más gente se motiva a intentar, independientemente de la carrera que tengas o a lo que te dediques. Eh, yo creo que ahora que estamos acostumbrados a la inmediatez de todo y queremos que todo sea rápido, que todo sea en el momento, pues es bueno recordar que todo lleva su proceso, todo lleva su tiempo, pero al final la recompensa, cuando se logran las cosas, pues es muy satisfactoria. Así que aquí tienen a una compatriota, eh, con muchos sueños, con muchas ganas y les mando un saludo a toda la familia de Calientitos. Algo que hay que enfatizar, como dice la Caramelo, todo tiene su proceso. Y allá Telemundo, el canal nacional, Network. de buenas a primera, no va a coger a cualquiera wow. por más que haya hecho un casting. Si te cojo, te pongo primero como reportera o como presentadora local de alguno de los estados y luego en su momento te voy a dar la oportunidad para que pases al nacional. Eso es lo que hicieron con esta chica. Con, la, con Génesis Suero. Con Génesis Suero. Eso es lo que hicieron. Por eso le han dado prioridad. Porque ella ya ha pasado como reportera durante mucho tiempo en Nueva York y le dijeron, ok, ahora te vas al Nacional. La Caramelo no estaba postulando directamente para ese programa. Así que aquí no se arrocharon a nadie. Mire, ¿sabes que Hay algo que hay que dejar claro para que la gente entienda y el público entienda que las comparaciones aquí están de más porque como ya se enfatizó en que la Caramelo fue a hacer un casting como cualquier ecuatoriano o cualquier extranjero que va a un país donde busca una oportunidad, ella eh, aprovechó esa oportunidad, hizo el casting para estar dentro de las filas de muchas personas que pueden ingresar en cualquier momento. Nosotros conocemos bien, ustedes conocen bien la historia, por ejemplo, de Yesenia Hattie. Yesenia Hattie cuando fue a los Estados Unidos de Norteamérica, que se casó con su esposo, que es un ciudadano norteamericano, hablaba el inglés a perfección y pese a eso tuvo que pasar, tuvo que pasar el proceso. Empezó, si mal no recuerdo, como editora y ahora recién está ya Ay, como anchor y reportera sin dejar la base de lo que es el periodista profesional entonces la caramelo hizo un casting en función a lo que ella hace que es animación para ser presentadora pero en Estados Unidos para quienes saben cómo se maneja el medio, allá nadie tiene cara bonita. Claro. La gente no es que van a empezar aquí porque, mira, a, aquí? pese a que le estamos dando la, la, la información, yo sé que voy a ver comentarios como van a decir, ay, pero la caramelo es más bonita o la otra es más bonita. Allá no que, importa eso. Allá no, no les interesa en lo más mínimo. Allá se cumplen procesos se con todo. Con ni los seguidores. Gente... Esa chica tiene 50 mil. La caramelo es. tiene 3 millones. Ajá. Los 3 millones no, no le sirven de nada, por lo menos por ahora. Exacto. O sea, por, o sea, a eso es lo que quiero ir. No es necesario que hagan las comparaciones y vayan a decir, oh, caramelo es mejor, ¿por qué no le dieron la oportunidad? No. Allá la gente tiene que pasar el proceso. No es que uno, porque tiene un padrino o es amigo de, de Periquito de los Palotes, te van a sentar. No. Porque a lo que a ellos también les interesa. Mira, la gente a veces dice, no, en, esta, en Miami al ser un estado donde la gente es más latina y hablan eh, español. español, no se necesita hablar inglés. Eso sí. es 
El error. Es necesario, importante que las personas puedan hablar el idioma al 100%. Esos pequeños detalles que ustedes desconocen, quizás, claro. y por eso se atreven a hacer esas comparaciones o esas insinuaciones de sí o menospreciar a la otra persona, que ya ha venido con una carrera, aparte que es una reina de belleza, que es tiene conocida. desenvolvimiento escénico en lo que tiene que ver, es conocida en los Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, desde el inicio, pese a que nosotros no tenemos información, en algún momento especulábamos con Santiago, yo no creo que sea un casting donde ella vaya a competir con alguien, porque ya sabemos cómo se manejan las plataformas, los canales allá y cuál es el formato para tú poder llegar. Allá no es que de aquí a mañana, por ejemplo, veía lo de Michelle Apincay que cuestionaban que en algún momento también dijo que podría, quisiera eh, buscar oportunidades en otro país. Está bien. Todos, todos en algún momento pueden decir, Soraya, yo quiero ir a Estados Unidos a poner mi tienda o quiero ser presentadora de parándula eh, o Rayo quiere ir a poner su barbería. Todos 30 tenemos, dólares derecho, en corte. Todos no, tenemos no, no, no. derecho a querer Así. crecer no, no. donde se nos dé la gana y no por eso el, la una envidia a la otra. Son oportunidades y, de, y es más, si yo veo que Alejandra se atrevió a ir a otro país a buscar una oportunidad, qué chévere que otra persona claro, también claro. quiera ir a demostrar su okay, talento. Reinaldo. Pero, sabe que, pero sabe que Alejandra es una mujer muy guapa, muy talentosa, muy querida y tiene mucho ángel. Yo sé que si no funcionó aquí, va a funcionar en otro lado y en su momento, cuando se mueve, le tocará ahí estar donde está. El cáncer está guardado. El cáncer está guardado. En algún momento Ella se le La caramelo es una mujer linda. Aquí la conocemos desde, desde que le pusimos caramelo en Gama Visión, creo que estaba contigo, porque ahí sale el nombre de caramelo. Le puso la vecina. Cuando estábamos en el estudio de la mañana. mañana. ¿Cómo se llama ese programa? En el Mario, mañana. Mario, Mario, Mario Naranjo. Con Sofía. Sí, Mario Naranjo le puso. Estaba... La vecina dice que le puso no, caramelo. No, no, no. Fue Mario Naranjo, estaba Sofía Cachi en ese entonces también. Ok, la flaca Guerrero, ¿qué dice? Bueno, mira, realmente, mira, casting hacemos todo el mundo a diario, cuando nos invitan a un programa, cuando estamos sentados, cuando, en, en toda situación, y eso lo que hace es hacer un backup de nosotros. Cuando alguien que de repente, por algo emotivo, en un programa, en una serie, en situaciones, ve que necesita ese ángel o esa cosa que va a cautivar y lo saca y lo toma. Esa es la oportunidad que la caramelo está haciendo, abriendo puertas, lo que hace una persona que realmente se visualiza, que quiere ver y buscar algo mejor. Puede ser que en este tema de mañana resulta que en todo lo que ella hizo en ese casting, no sea para una animación de, de una revista mañanera y todo, porque su ángel encaja en una situación que cualquier programa la puede necesitar por A o B motivo. Así que lo que ella hizo realmente es bueno, ella no ha perdido, no se ha quedado afuera. Pasito, no. pasito. Ella simplemente abre puertas, que es lo que se hace el ser humano para poder llegar hacia adelante. En este momento, en ese programa, Quizás no vaya a estar, quizás, porque no sabemos, no sabemos qué pase mañana, puede ser que algún productor diga, no, aquí yo la necesito en tal segmento, en tal cosa, y se le abran esas puertas. Esto es lo que tiene que hacer siempre el ser humano cuando quiere llegar más allá, abrirse puertas y no estar sufriendo ni criticando por los demás. Y qué feo, qué feo los titulares que sí, a mí me pareció desagradable, sí, desagradable. Sí, desagradable. El, el menosprecio, desagradable. que si un chocolate gustó más que un caramelo. El saco eh, feo, asqueroso. Este, que la si la caramelo la no, no, no encajó, no en puso. No ver. es así, o sea, recuerden que es mejor decir, ella está abriendo puertas, ella está saliendo adelante, ella va a, a conquistar otra situación. Quizás mañana no sea ni los Estados Unidos y resulta que su casting, eh, que fue público, encanta en otra situación. Así que, por favor, como periodista... Okay. Música de suspenso porque Rayo tiene un importante...